No te olvides de suscribirte y activar la campanita si te ha gustado el vídeo y por supuesto deja un buen like caso. Muy buenas pacasos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenía para hoy preparado otro vídeo pero es que lo siento, o sea, no puedo aguantarlo más, tengo que soltarlo. Estoy ahora mismo muy decepcionado, o sea, muchísimo. Sé que casi todos los vídeos me los suelo tomar, bueno, todo prácticamente lo suelo hacer contento, intentando hacer humor como pueda, pero este va a ser la excepción, ¿vale? No voy a hacerlo así. Lo siento, espero que lo comprendáis, es un tema bastante serio Y de lo que me gustaría hablar con vosotros Porque también os, digamos que Porque digamos también que es un tema que os influye Como ya sabéis, el juego de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Se ha filtrado hace una semana o cosas así Ya la gente, hay mucha gente que lo tiene y demás Y he tenido bastante cuidado, por así decirlo en, Con temas de spoiler en, Tanto en Twitter, tanto en Youtube, o sea, no quería Spoilearme nada del juego, ¿vale? Tampoco soy una persona de estas que digas tú que, que le haces un spoiler y dices, oh, me muero, Dios mío Me has spoileado, me voy de la vida, no O sea, yo me spoileo, me cabreo a lo mejor 5 minutos, pero después se me pasa, ¿vale? Digamos que soy tolerante a los spoilers. De hecho, un amigo mío me spoileó prácticamente toda la serie de Naruto y al final me la vi. Pero bueno, le bloqueé una semana en WhatsApp, pero ya está. O sea, un bloqueito de una semana y fin, ¿vale? <risa> pero este caso es distinto, ¿vale? Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, como ya sabéis, es un copy patch, ¿vale? Porque es un copy patch de Sol y Luna, solo que le han añadido 4 o 5 cosas nuevas. Que la mayoría de estas cosas nuevas están en el postgame del juego, como por ejemplo el Team Rocket Rainbow Watcher que ha salido. Pero bueno, primero tranquilos porque no os voy a spoilear en este vídeo nada. O sea, no, no os preocupéis, no os voy a spoilear en nada. Siempre que hayáis visto todos los trailers que ha ido saliendo de Pokémon, excepto el que sacaron ayer, ¿vale? El de ayer es el que no quiero spoilear. Como bien he dicho, son 4 o 5 cosas nuevas que han metido en el juego Y que Pokémon se ha ido dedicando estos 3 o 4 meses Que ha durado, por así decirlo, la campaña promocional del juego a spoileártelo todo, ¿vale? Las 4 o 5 cosas nuevas que han metido las han spoileado porque, yo que sé, obviamente tienen que, que decir, mira, esto es lo nuevo del juego, esto es lo que se diferencia de Sol y Luna, pues estas son tus razones para comprarlo, ¿no? Porque no vas a comprar un juego que en teoría parece que es igual que Sol y Luna, ¿no? Te tendrán que enseñar las cosas nuevas para que digas tú, joder, pues bueno, venga, me lo compro, porque esta tiene tres cosas nuevas que puede estar bien. Pero es que en serio, Pokémon, o sea, se os ha ido la pinza de una forma impresionante ayer, o sea, se, se os ha ido... Es la primera vez que un trailer veo que spoilea el final de un juego O sea, spoilea el maldito final de la trama principal del juego ¿Qué hacéis? O sea, que no lo entiendo, lo digo en serio Me da igual que me spoileéis que se puede surfear en Manta Y me da igual que me spoileéis los 3 o 4 Ultra Entes Penco Esto que habéis metido Que bueno, el, el viscoso está chulo, ¿vale? Ese, ese es uno de los negros, ese está muy chulo Pero el otro dos, el chupachu y el muro Son una mierda, ¿vale? <risa> lo digo totalmente en serio Pero bueno, eso ya lo sabéis Que a mí los Ultra Entes estos nuevos que metieron la mayoría No me gustan De hecho, ni, ni los capturé en el Pokémon Sol y Luna Cuando terminé el juego los cerré Y no, ni, no tengo ni uno capturado, ¿vale? Pero bueno, me da igual que me, Como he dicho, que, se, que me spoileéis que se puede surfear en Manta Y me da igual que me spoileéis que los Ultra Entes nuevos Porque yo que sé, en el Pokémon Sol Luna me spoilea 6, 50, 60 Pokémon nuevos Pero joder, es algo que está chulo, ¿vale? Dices tú cada dos o tres semanas, mira, vas a ver dos, un, dos o tres Pokémon nuevos Y joder, le, le cojo el mismo hype que casi como que me lo encuentro en la, en la hierba alta, ¿vale? Me los veo ahí en el trailer que subí Y joder, están chulos, ¿vale? Me da igual que me spoile el Pokémon Incluso puedo llegar a entender lo del Team Rocket Rainbow este nuevo que Porque es que básicamente de algo tienes que vender el juego, ¿vale? No lo vas a vender por dos o tres Ultra Entes nuevos y surfear en Mountain O sea, lo entiendo porque seguramente Mucha gente después de ver esa, ese trailer Por así decirlo, de Giovanni y demás Diga, hostia, salió, vuelve Giovanni y vuelven todos los jefes finales Bueno, los jefes malos de, de los otros juegos Hay que comprar el juego porque hay que probar esta parte Vale, lo entiendo, lo entiendo, hasta ahí lo entiendo Nos habéis enseñado prácticamente todo lo nuevo del juego Y nos habéis enseñado que, digamos, la trama original La trama principal del juego Va a generar en torno a Solgaleo, Luna, Ale Y sobre todo a Necrozma, ¿vale? Eso eso también lo, lo comprendo El juego se va a centrar en esto Pues vale, perfecto, perfecto, muy bien Bien, pero me hace gracia que lleve como una semana intentando evitar spoilers del juego, que he visto ya más de una miniatura de gente que tiene ya el juego que ha spoileado de una forma impresionante. Sobre todo uno, ¿vale? De un vídeo que tiene como 500.000 reproducciones de un canal inglés que la miniatura es el spoiler más brutal del juego, o sea, es el spoiler por excelencia del juego... Y que lo vi de reojo, me hice loco, intenté olvidarlo, ¿vale? Y pasé del tema, intenté decir, mira, qué mala leche hay que tener para hacer esto Pero bueno, voy a hacer como que no lo he visto, ¿vale? Porque lo vi más o menos de, eh, eh, en recomendado Y digo, joder, si me lo ponen en recomendado, ¿por qué me recomiendas un vídeo de Pokémon en inglés? Pero bueno, da igual Pero como dije, me hice el loco, intenté hacer que no había visto nada Pero me llega el su Game Freak o Pokémon o quien que lo haya decidido Y me spoileas eso, me lo spoileas pero bien, pero bien Joder, que te tengo puesto la campanita, que es imposible ya que, que no me lo spoilee Me lo spoileas tú pero es que no solo a mí, sino a miles y miles de personas que ya han visto ese vídeo O sea, a miles de personas que, estaba, que, que se iban a comprar el juego Que supongo que se lo comprarán definitivamente Pero el spoiler es el final del juego A tres días de que sale el juego Es que no lo entiendo, no, no, no lo entiendo, flipo Flipo, en serio Lo único que nos faltaba es por decir de, de las novedades del juego Que es, digamos, el jefe final del juego Porque obviamente Sol Galer Luna, la era de Sol y Luna Ahora cambia con Necrozma Pues cambiará también la
Igual, o sea, prácticamente igual Yo creo que la gente se echaría ahí las manos a la cabeza Pero claro, es Pokémon, no pasa nada, es un Pokémon Sinceramente no creo que haya que infravalorarlo si es un Pokémon De hecho, o sea, estoy seguro de que ahora mismo actualmente La gente disfrutará menos los juegos de Pokémon que antaño Cuando no tenían internet Que como mucho te ve veías un spoiler en una revista Pero que te lo comprabas porque dices tú Hostia, nuevo Pokémon, vamos a enterarnos de las noticias Pero ahora prácticamente todo el mundo Cuando empieza un juego nuevo de Pokémon Te sabes la mitad de la Pokédex, sabes la mitad de los personajes, etcétera, etcétera y ya por eso lo infravaloramos Pues no, yo, yo no lo veo así, sinceramente Pero bueno, para caso, yo la verdad estoy muy decepcionado O sea, incluso reservé ayer la reserva que tenía del Pokémon Ultra Luna Paso de gastarme 45 euros en un juego que son es un juego que ya he jugado Y que las 4 o 5 cosas nuevas que, que me vendían, por así decirlo Ya las sé, o sea, ¿para qué quiero saberlo si ya lo sé? ¿Para qué quiero jugarlo si ya sé prácticamente todo lo que pasa en el juego? Que sí, que voy a tener que hacer 3 o 4 luchas más y, y lo, que, lo que me va a llevar del juego es la experiencia de lucharlo yo Pero ya sé prácticamente lo que hay que hacer Y os lo estoy diciendo yo, ¿vale? Que todo esto de noticias y demás de Pokémon que Noticias que salen nuevas Me viene genial porque yo cojo Podría haber perfectamente cogido ayer Y cuando sacaron el spoiler Decir, mira, ya que me lo comió Pues hago el videazo padre Digo, mira, mira este pedazo voz final del juego Impresionante Y pongo una miniatura súper guapa Y tengo 20.000 reproducciones y, y, o, o más, incluso si me viraliza O 500.000 como la que tenía el canal inglés este Y perfecto, pero no Yo, yo no sé cómo ellos O sea, yo Paso de, de joder a, a mi audiencia de, diciéndole el final del juego. Es que no entiendo, no entiendo, en serio. Me, me estoy poniendo malo. Pero bueno, esto no quiere decir que no me vaya a pasar el juego. De hecho, me lo estoy pasando tranquilamente porque tampoco tengo mucho tiempo ahora mismo. Pero sí quiere decir que por lo menos de salida no me lo voy a comprar. Me lo iba a comprar teniéndolo gratis, sí, pero por puro coleccionismo y por puramente decir, joder, vamos a ayudar a la compañía para que siga sacando más juegos de Pokémon porque es una franquicia que me encanta y. Pues el apoyo se muestra comprando el juego, ¿vale? Pero bueno, después de hecho dudo mucho que me lo compre de salida Seguramente me lo acabe comprando en un futuro Pero por lo menos eh, en la reserva ya está cancelada Y paso Solo puedo deciros que si no os habéis spoileado todavía de esto que estoy hablando No os metáis ni en el canal de Pokémon en español Ni en el canal de YouTube de Pokémon en inglés ni en el de japonés O sea, porque encima lo tienen en la miniatura, el spoiler Así que no os metáis hasta que os paséis el juego O yo qué sé, que no os metáis, sinceramente Y sobre todo que tengáis cuidadito por ahí en YouTube con las miniaturas y demás Porque esto ha sido ya prácticamente la gota que colmaba el vaso Pero bueno, siento haber tenido que hacer este vídeo, o sea, tan tan joder, tan jodidamente serio que nunca lo suelo hacer. Hoy tenía preparado vuestras fusiones, que tenía un montonazo de fusiones chulas, pero bueno, lo tendré que dejar para el viernes porque mañana tenéis poco en Fusión 2, pero bueno, esperadlo con ansia. Y por cierto, también deciros un poco más animado que muchísimas gracias por el apoyo y la... O sea, tenía como 300 o 400 preguntas ya de, de la, del vídeo de ayer, de la nueva sección de anime y demás Que por cierto, si no lo habéis visto, iros a verlo No hace falta que sepáis de anime ni os hayáis visto mil millones de animes para que veáis ese vídeo, ¿vale? Es un vídeo que me ha salido bastante chulo y que os puede divertir Y que me gustaría que participásemos todos porque molaría, ¿vale? Y dicho esto por acaso, espero que dejéis un buen like al vídeo si estáis de acuerdo con lo que he dicho en el vídeo Si no, me lo podéis dejar en los comentarios a ver si alguno me hace cambiar de opinión Y el 17 de noviembre voy a, a, a yo que sé, a cualquier tienda a comprar el juego Estaré atento hoy para ver todos los comentarios que me pongáis en este vídeo para leerlo y demás durante el día. Y dicho esto, suscríbete al canal que es jodidamente gratis y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Adiós, pacasos! Vale, hasta aquí la parte de serie del vídeo. Todavía no me he ido, que además tengo que llegar a los 10 minutos, que le queda un minuto y pico. Tengo por aquí la caja de Woodbox que me llegó hace una semana y pico y me pidieron que la abriese, así que la tengo que abrir ya. O sea, por el título de Woodbox. Tenéis en la descripción básicamente el link donde podéis conseguir la cajita y vamos a ver qué nos ha traído Woodbox, que yo ya lo sé porque lo he mirado. No, voy a tener ahí una caja sorpresa, una semana y pico y no la voy a abrir. Pues sí, lo he abierto, pero lo voy a enseñar a vosotros por si queréis compraros la cajita de Woodbox, que si la compráis este mes, pues tendré, no te no te desenfoques, pues tendré básicamente eh, las mismas cosas que me van, me van a tocar a mí. Lo primero tenemos por aquí una, un gorrito de Deadpool que mola muchísimo, o sea, está súper guapo. De hecho me lo voy a poner, no sé cómo coño me quedará. Hoy que, hoy que tengo los pelos bien, me voy a poner un gorro, tío, en serio. Mira, ahí, ahí se queda, ¿vale? Por cierto, no me ha visto Deadpool, me lo llevo diciendo un año y pico que quiero verme Deadpool y todavía no me lo he visto. Lo siguiente es una tacita de Shingeki no Kyojin, vamos a abrirla. Bueno, primero pa para que le veáis ahí. Ahí está. Y el diseño es este de aquí, ¿vale? Encendido. A ver si se enfoca. Enfócate. Enfócate. Mira, no se enfoca. Mira, ahí, ahí lo tenéis. Espérate, vamos a abrirlo. A ver cómo, cómo se ve esto. Básicamente he tardado en abrirlo porque estaba esperando que me llegase aquí Vento. Todavía no me ha llegado aquí Vento. Le preguntaré que cuando me llegue aquí Vento. Pero bueno, aquí tenéis la taza de, de Chingeki. No cojones. No me desmoneticéis el vídeo por eso. Está súper chula la taza, o sea, me encanta. De hecho, además me viene bien porque se me ha despintado una de las que tenía. Y bueno, una de estas tazas friki que me venían de la, de la cajita. Y bueno, ya tengo reemplazo. Además, soy muy fan de las tazas, sinceramente. Tenemos también una camiseta de The Walking Dead. Que, sinceramente, me voy a empezar a ver la serie hace bastante tiempo. Pero me dijeron que salía un zombie cada cinco capítulos. Y dije, mira, a mí lo que me gusta son los zombies. Para ver a gente hablando.
La camiseta, que madre mía, cómo, cómo huele a nuevo Qué bien huele, don. A ver, vamos a ver la camiseta, que esto sé que no lo he visto porque no lo he abierto Oh, pues está, está súper chula Además, yo soy fan de todas las camisetas negras Y bueno, a mi novia creo que le gusta mmm, The Walking Dead, así que lo mismo se lo doy a ella Mola muchísimo, tenemos también por aquí Un... La banda sonora de este juego, ¿vale? Que no sé cuál, qué juego es, Street of Rage Será una especie de Street Fighter o algo de eso No, no, nunca, no, no lo conozco, ¿vale? No, no lo conozco, sinceramente Pero bueno, no lo voy a abrir porque tampoco sé qué hacer con él Lo mismo está chulo, no sé, ya la escucharé Y por último tenemos también por aquí Un pin de One Punch Man Ahí está, el calvito, Saitama Y nada más en esta cajita y espero que me llegue pronto la de aquí vento No, no me hables, WhatsApp Espero que me llegue pronto la de aquí vento Porque tengo ganas de abrirle también a ver qué viene este mes Ya sabéis, tenéis en la descripción el enlace a Woodbox por si queréis esta cajita Que no se me caiga, por favor Y ahora sí que sí, espero que os haya gustado el vídeo Dejad un buen le caso y nos vemos mañana en un nuevo vídeo Adiós, pacaso